kuzungumza katika maadhimisho ya siku ya mtoto nchiti duniani, Kastiko amesema watoto wanaozaliwa katika hali hiyo wanahitaji matunzo ya kutosha na kwamba baba na mama lazima washirikiane ili kuona watoto hao wanahudumiwa vyema. Amesema kuna ongezeko kubwa la watoto wanaozaliwa na tatizo hilo na serikali kwa kufahamu hilo limejipanga kuwapatia huduma za afya zinazostahili kwa watoto hao. Unapompa mama mimba. Kujui Mungu amekupangia mimba ngapi. Tunaamini kisikatie kitunze. Na kama nilivyosema na hivyo wazidi hapa kwamba nyinyi mara nyingine sema wale wakina baba ni vizuri kuwasema kidogo kidogo. Kwa wakati mwingine mama anapokuwa mjamzito hatujali kuona ujio usio wake una una pembelezo kiasi gani. Naye mwakilishi wa shirika la kuhudumia watoto duniani UNICEF Dr. Luatusi Nkuti amesema jamii inapaswa kufanya kazi kwa pamoja kuondoa matatizo mbalimbali kwa watoto njiti ili kupunguza vifo vya watoto wachanga. Dr. Molid Abdabwa wa hospitali ya mnazi mmoja amesema kuwazipo sababu nyingi zinazochangia kuongezeka kwa kuzaliwa watoto njiti ikiwemo upungufu wa damu mwilini uzazi katika umri mkubwa upande wa mama mtoto njiti ameeleza changamoto mbalimbali zinazomkuta wakati akimlea mtoto huyo kuto yani kujua tatizo la mtoto ni kuhudhuria kwenu kama nilivyosema kwamba mtoto wangu alikuwa na tatizo lakini mwenyewe sikugundua mwanzo kwamba ana tatizo nilijuaje nilijua baada ya kufika wapi clinic tare kwa baada ya kuzuria clinic daktari akamuona kwamba ana tatizo ndipo akahudumia sasa kama ingekuwa ni mimi na damu kama ingekuwa ni kikaa nyumbani singejua kwa mtoto wangu kapungua damu muhudumu wa kitengo cha maradhi hayo kutoka hospitali ya mnazi mmoja anaeleza mtoto njiti Anapozaliwa hahitaji kuchukuliwa na mtu zaidi ya mama. Moto nyingi ambazo tunazipata katika kulea watoto hawa. Cha kwanza, pengine tunapomlaza mtoto huyu inatakiwa jamaa wasije kuangalia mtoto yule. Sasa tunakutana na changamoto ambazo tunapowafahamisha jamaa mnapokuja kuangalia ni lazima mlete mahitaji ya mama tu, lakini hamtowezekana kumuona mtoto. Hii inakuwa ni challenge kwetu sisi. Nikiripoti Fatuma Mzee wa ZBC.